ജില്ലയിൽ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം ചാവക്കാട് പുനയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു എസ് ഡി ബി ഐ നടത്തിയ ആസൂത്രിത കൊലപാതകമെന്നും സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സത്യഗ്രഹ സമരത്തിന് വ്യാഴാഴ്ച തുടക്കമാകും കേബിൾ ടി വി മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യം പലക്കര ടോൾ പ്ലാസയിൽ വീണ്ടും സമരക്കാഹളം ബി ഒ ടി സംവിധാനം തട്ടിപ്പായി മാറിയെന്ന സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ ട്രാവലറുകൾ നിർത്തിയിട്ട് ടോൾ പ്ലാസ ഉപരോധിച്ചു മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ബിൽ പാസാക്കിയതിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായ ഡോക്ടർമാർ നടത്തുന്ന പണിമുടക്ക് രോഗികളെ വലച്ചു സമരം ജില്ലയിൽ ഭാഗിക കർക്കിടക വാവു ദിനത്തിൽ പിതൃതർപ്പണത്തിനെത്തിയത് ആയിരങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ബലിതർപ്പണത്തിനായി വൻ തിരക്ക് വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് ചാവക്കാട് പുന്ന സെൻട്രൽ വെട്ടേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ മരിച്ചു പുന്ന പുതുവീട്ടിൽ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള നൌഷാദാണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെയാണ് നൌഷാദ് ഉൾപ്പെടെ നാലുപേർക്ക് വെട്ടേറ്റത് വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതോടെ ചാവക്കാട് പുന്നയിലാണ് മാരകായുധങ്ങളുമായി എത്തിയ മുഖമൊടിധാരികളായ പതിനഞ്ചംഗ സംഘം നാലുപേരെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചത് പുന്ന പുതിയ വീട്ടിൽ നൌഷാദ് ബിജീഷ് സുരേഷ് നിഷാദ് എന്നിവർക്കാണ് വെട്ടേറ്റത് നാലുപേരെയും ആദ്യം മുതുവട്ടൂർ രാജാശുപത്രിയിലും പിന്നീട് തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നൌഷാദ് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് മരിച്ചത് പരിക്കേറ്റവരിൽ ബിജീഷിന്റെ നില ഗുരുതരമാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായ പുന്ന നൌഷാദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുതിയ വീട്ടിൽ നൌഷാദ് നേരത്തെ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായിരുന്നു സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ എസ് ഡി പി ഐ ആണെന്നും പ്രൊഫഷണൽ കില്ലേഴ്സാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു എട്ട് ബൈക്കുകളിൽ വന്ന പതിനാറ് ഓളം വരുന്ന ആളുകളാണ് ഈ അക്രമം നടത്തിയത് ആ പ്രദേശത്ത് നിലവിൽ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളൊന്നുമില്ല ഏഴ് മാസം മുമ്പ് ചെറിയ ചെറിയ എസ് ഡി പി ആയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ ഏഴ് മാസം മുൻപുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ യാതൊരു അക്രമ സംഭവങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും എസ് ഡി പി ഐയുടെ പ്രവർത്തകരുമാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നിയോജകമണ്ഡത്തിന്റെ അകത്തും നിയോജകമണ്ഡത്തിന്റെ പുറത്തുമുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കില്ലേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള അക്രമം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് നൌഷാദിന്റെ ബോഡിയിലുള്ള പരിക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വളരെ ദാരുണമായ ഒരു സംഭവമാണ് കുറച്ചു നാളുകളായി എസ് ഡി പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഭീഷണികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആ പ്രദേശത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പല പല മുൻകരുതലുകളും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടും എല്ലാ വിധ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ജീവൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ നാലുപേരെ ആക്രമിക്കുകയും ഒരു ജീവൻ പൊലിയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ശക്തമായി ഇതിനെ അവലപിക്കുന്നു തൃശൂർ എലൈറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അനിലക്കര എം എൽ എ യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ജോസഫ് ചാലിശ്ശേരി മുൻ എം എൽ എ എം പി വിൻസെൻ ടി യു രാധാകൃഷ്ണൻ മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ദാസൻ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നേതാക്കൾ എത്തിയിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്റെ കൊലപാതകത്തെ തുടർന്ന് ചാവക്കാട് ഗുരുവായൂർ മേഖലയിൽ ഹർത്താലിന് സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ചാവക്കാട് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നിർബന്ധിതമായി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടപ്പിച്ചു സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് മേഖലയിൽ കനത്ത പോലീസ് സന്നാഹം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ചാവക്കാട് പുന്നയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അഭിമന്യുവിന്റെ ഘാതകർ കൊലക്കത്തി താഴെ വെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും നടുക്കുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത വളരെ ആസൂത്രിതമായ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാണ് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകർ ചാവക്കാട് നടത്തിയതെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി എം സുധീരൻ പറഞ്ഞു ചാവക്കാടുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് തൃശൂർ എലൈറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എസ് ഡി പി ഐയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതീവ ഗൌരവമായി കാണണം കൃത്യമായ പരിശീലനം കിട്ടിയ ആളുകളാണ് ഈ കൃത്യം നടത്തിയത് അഭിമന്യു വിഷയത്തിൽ കർശന നിലപാട് സ്വീകരിക്കാത്തതാണ് എസ് ഡി പി ഐക്ക് വീണ്ടും കൊലപാതകം നടത്താൻ പ്രേരകമായതെന്നും വി എം സുധീരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇത് വളരെ ആസൂത്രിതമായി എസ് ഡി പി ഐ നടത്തിയ കൊലപാതകമാണ് കാരണം വിഘടനവാദത്തിൻ്റെയും വർഗീയതയുടെയും പ്രതീകമായ എസ് ഡി പി ഐ ജനാധിപത്യ മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അഭിമന്യുവിൻ്റെ കൊലപാ
തൃശൂർ എസ് ഡി പി ഐയുമായി കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും നടത്തിയ വിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ അനന്തര ഫലമാണ് ചാവക്കാട് നടന്ന കൊലപാതകമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള എസ് ഡി പി ഐയുടെ ഇത്തരം ആക്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഭീകരവാദ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഗൌരവമായി കാണണമെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള തൃശൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു അവസരത്തിലും അനവസരത്തിലും കൂട്ടുകൂടിക്കൊണ്ട് അവർ സ്വീകരിച്ചുള്ള സമീപനം അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ ധാരാളമായി നടക്കുന്നത് എസ് ഡി പി ഐ നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങൾക്കെല്ലാം അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കുന്നത് ഭീകരവാദ സംഘടനകളുമായുള്ള ബന്ധമാണ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനെ എല്ലാം ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കേസിൽ കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ബി ജെ പി ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതേസമയം പാർട്ടി പ്രവർത്തകന്റെ കൊലപാതകത്തിലും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എസ് ഡി പി ഐയുടെ പേരെടുത്ത് പരാമർശിക്കാത്തതിനെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു ഒരു വിഷയത്തിലും വ്യക്തമായ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടിയായി കോൺഗ്രസ് മാറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് അത് പറഞ്ഞതിൽ എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്ന സ്വാഭാവികമാണ് അത്ര മാത്രം ആന്തരിക സംഘർഷത്തിലാണ് ആ പാർട്ടി ഉള്ളത് ലിംഗസമത്വത്തിന്റെ വിജയപ്രഖ്യാപനമാണ് മുത്തലാഖ് നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയത് വഴി രാജ്യത്തിന് കൈവന്നത് എന്നാൽ ബില്ലിനെതിരായ കേരളത്തിലെ എം പിമാരുടെ നിലപാട് പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ തലാഖ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കുറ്റകരമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് കുറ്റപരമാക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക വഴി കോൺഗ്രസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ പ്രീണന രാഷ്ട്രീയമാണ് കൈയാളുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും നിഷേധാത്മകമായ സമയം സ്വീകരിച്ച ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികളുടെയും അതിനനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ എം പിമാർ സ്വീകരിച്ച സമീപനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെതിരെ ബി ജെ പി വക്താവ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശം പാർട്ടി നിലപാടാണോ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് അത് അടഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്നായിരുന്നു ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ മറുപടി ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ നാഗേഷും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ടി സി വി തൃശൂർ സ്വന്തം പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ കൊല്ല കത്തിക്കേരയായിട്ടും അതിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ തള്ളിപ്പറയാൻ തയ്യാറാകാത്ത കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പിയും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ നാഗേഷ് കുറ്റപ്പെടുത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എസ് ഡി പി ഐയുടെ സഹായം ലഭിച്ചതിനുള്ള പ്രത്യുപകാരമാണ് പ്രതാപന്റെ മൌനത്തിന് പിന്നിലെന്നും നാഗേഷ് കുറ്റപ്പെടുത്തി ചാവക്കാട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ നൌഷാദിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഗുരുവായൂരിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നിർബന്ധിച്ച് കടകൾ അടപ്പിച്ചു കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ബാലൻ വാർണാട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ പോളി ഫ്രാൻസിസ് ബാബു ഗുരുവായൂർ നിഖിൽ ജി കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കടകൾ അടപ്പിച്ചത് ബാങ്കുകളും സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ കടകളും തുറക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മേഖലയിൽ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉടലെടുത്തതോടെ അനൌപചാരിക ഹർത്താൽ ആചരിക്കുകയായിരുന്നു കേബിൾ ടി വി മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നടത്തുന്ന സത്യഗ്രഹ സമരത്തിന് വ്യാഴാഴ്ച തുടക്കമാകും രണ്ടു ദിവസമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സത്യഗ്രഹ സമരം കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കെ ഐ സി ബി ഈടാക്കുന്ന പോസ്റ്റ് വാടക വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ചെറുകിട കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയതടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രക്ഷോഭം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി വഴി താരിഫ് ഓർഡർ നടപ്പാക്കിയതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായ സംസ്ഥാനത്തെ ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി രംഗത്തെ സമ്പൂർണ്ണ തകർച്ചയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും വൈദ്യുതി ബോർഡും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴിൽ കേവലം പതിനേഴ് രൂപ നിരക്കിൽ ലഭിച്ചിരുന്ന വൈദ്യുതി കാലുകൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും വൻതോതിൽ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇതിനോടൊപ്പം പതിനെട്ട് ശതമാനം ജി എസ് ടി കൂടി ചുമത്തിയതോടെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് ഒന്നിന് നാനൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ വാടക നൽകേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ഇന്നുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അധികാരത്തിലെത്തിയ സർക്കാർ ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേർ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന സംരംഭത്തെ തകർക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി സംരംഭങ്ങളെ നിരക്ക് വർധനവിലൂടെ തകർത്ത് കോർപ്പറേറ്റുകളെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടാണ് വൈദ്യുതി ബോർഡ് സ്വീകരി
കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സർക്കാർ രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ പൊതുജന പ്രതിഷേധം ഉയർന്നുവരണമെന്നും കാനം രാജേന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആമ്പലൂരിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ടോൾ പ്ലാസയിൽ പ്രവേശിച്ചാണ് സമാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തോളം പ്രവർത്തകർ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തു സംരക്ഷണ സംഘമം ആരംഭിച്ചതു മുതൽ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ടോൾ പിരിവ് നിർത്തിവെച്ചു എ ഐ വൈ എഫ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി സന്ദീപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ കെ വത്സരാജ് സി എൻ ജയദേവൻ കെ പി രാജേന്ദ്രൻ മഹേഷ് കക്കത്ത് പി ബാലചന്ദ്രൻ ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ വി എസ് പ്രിൻസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചാലക്കുടി ഡി വി എസ് പി സി ആർ സന്തോഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറിലേറെ പോലീസുകാർ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു ചില യാത്രകൾ പൂർണ്ണത തേടിയുള്ളതാണ് പൈതൃകം തേടിയുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധി തുടിക്കുന്ന പട്ട് തേടിയുള്ളതാണ് വൻ നഗരങ്ങളിലൂടെ ചെറുപട്ടണങ്ങളിലൂടെ അറിയപ്പെടാത്ത ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പട്ട് തേടിയുള്ള യാത്ര കല്യാൺ സെൽസ് പട്ടിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര വാർത്തയിലേക്ക് അമിത നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പാലിയഗ്ര ടോൾ പ്ലാസയിൽ ട്രാവലറുകളുടെ വ്യത്യസ്ത സമരം ടോൾ ബൂത്തുകളിൽ ട്രാവലറുകൾ നിർത്തിയിട്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധം എറണാകുളം ദിശയിലേക്കുള്ള നാല് ടോൾ ബൂത്തുകളാണ് ട്രാവലർ നിർത്തിയിട്ട് ഉപരോധിച്ചത് ബുധനാഴ്ച ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് മൂന്നരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം എൽ എം വി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ട്രാവലറുകൾക്ക് ടോൾ പ്ലാസയിൽ അമിത നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു സമരം ഇരുഭാഗത്തേക്കുമായി നൂറ്റിയഞ്ച് രൂപ ഈടാക്കുന്നതിന് പകരം എൽ സി വി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന നൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ച് രൂപ ട്രാവലറുകളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചതിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് ട്രാവലേഴ്സ് ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ നൂറോളം പേർ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അരമണിക്കൂറോളം ടോൾ ബൂത്തുകൾ ഉപരോധിച്ചതോടെ ടോൾ പ്ലാസയിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമായി പിന്നീട് പുതുക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രതിഷേധക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് ട്രാവലറുകൾ ടോൾ ബൂത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിയത് മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയതിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി ഡോക്ടർമാർ നടത്തുന്ന പണിമുടക്ക് സമരം ജില്ലയെയും ബാധിച്ചു സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഡോക്ടർമാർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് പണിമുടക്ക് സമരം നടത്തുന്നത് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റേതടക്കമുള്ള ആശുപത്രികളുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തെ പണിമുടക്ക് കാര്യമായി ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ച പണിമുടക്കായിരുന്നിട്ട് പോലും ഇതറിയാതെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് നിരവധി രോഗികളാണ് എത്തിയത് അത്യാഹിതം ഓപ്പറേഷൻ എന്നീ സേവനങ്ങളെ പണിമുടക്കിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ പനിയുമായി ആശുപത്രികളിലേക്ക് എത്തിയവർ നിരവധിയാണ് അതേസമയം തൃശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയെ പണിമുടക്ക് കാര്യമായി ബാധിച്ചില്ല ഡോക്ടർമാർ സമരത്തിന് അനുഭവം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനൊപ്പം പല ഓപ്പികളും സാധാരണ നിലയിൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചത് നഗരത്തിലേക്കെത്തിയ രോഗികൾക്ക് രക്ഷയായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ പോലും രാവിലെ മുതൽക്കേ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിരുന്നു പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളുമായി എത്തിയവരെ കൊണ്ട് പല ആശുപത്രികളും നിറഞ്ഞു ക്യാഷ്വാലിറ്റി അടക്കമുള്ളവയിൽ നിലവിൽ രോഗികളുള്ളതിനാൽ പനി ബാധിതർക്കുള്ള സേവനം പലപ്പോഴും ലഭ്യമാകാതെ വന്നു ഇത് പലയിടങ്ങളിലും പ്രതിഷേധത്തിനിട വരുത്തി കടുത്ത പനിയുമായി എത്തിയവർ പോലും ചികിത്സ കിട്ടാതെ മടങ്ങിയതായും പറയുന്നു എച്ച് വൺ എൻ വൺ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ അപ്രതീക്ഷിത പണിമുടക്ക് രോഗികളെ നന്നേ വലച്ചു പലയിടങ്ങളിലും ക്ലിനിക്കുകളും ഡോക്ടർമാർ സ്വകാര്യ പ്രാക്ടീസ് പോലും നിർത്തിവെച്ചതാണ് രോഗികൾക്ക് വെല്ലുവിളിയായത് കർക്കിടക വാവു ദിനത്തിൽ ബലിതർപ്പണത്തിന് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വൻ തിരക്ക് കുറുക്കഞ്ചേരി ശ്രീ മാഹേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ പുലർച്ചെ നാല് മുതൽ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി രമേശ് ശാന്തികളുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടന്ന ബലിതർപ്പണ കർമ്മങ്ങൾക്കായി വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു പുഴയ്ക്കൽ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത ക്ഷേത്രം പുഴക്കടവിൽ പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണി മുതൽ ബലിതർപ്പണ കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു പിതൃതർപ്പണത്തിനായി ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും വിശ്വാസികൾ എത്തിയിരുന്നു പിതൃതർപ്പണത്തിന് പേരുകേട്ട ചാവക്കാട് പഞ്ചവടി ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വിശ്വാസികൾ ഒഴുകിയെത്തി പുലർച്ചെ മുതൽ ബലിയിടാൻ വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് ബലിയിടാനുള്ള വിശ്വാസികളുടെ വരി ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നീണ്ടു പുലർച്ചെ മൂന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെ വാവു ബലിതർപ്പണം നടന്നു ആറാട്ടുപുഴ മന്ദാരക്കടവിൽ പുലർച്ചെ ഒരു മണി മുതൽ ആരംഭിച്ച ബലിതർപ്പണം പതിനൊന്ന് മണി വരെ നീണ്ടു നിന്നു കൃഷ്ണനുണി ഇളയതും സുഭദ്ര ഇളവർമ്മയും
ഇരിങ്ങാലക്കുട മുകുന്ദപുരം ക്ഷേത്ര കുളത്തിൽ നടവരമ്പ് സ്വദേശിയായ വിദ്യാർത്ഥി മുങ്ങി മരിച്ചു പറപ്പൂക്കാരൻ ബാബുവിന്റെ മകൻ പത്തൊൻപത് വയസ്സിലെ ഗോഡ്വിനാണ് മരിച്ചത് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം കൂട്ടുകാരുമൊത്ത കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ പോയതായിരുന്നു ഗോഡ്വിൻ ഇരിങ്ങാലക്കുട ഫൈഫോസ് എത്തിയാണ് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത് വ്യാഴാഴ്ച ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഗോഡ്വിന്റെ ദാരുണാന്ത്യം ആലുവയിൽ ഐ എൽ ടി എസ് കോഴ്സ് പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഗോഡ്വിൻ വിളർക്കാട് കൊല്ലംപടിയിൽ നായ ചാടിയതിനെ തുടർന്ന് ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് യുവാക്കൾക്ക് പരിക്കേറ്റു വിളർക്കാട് പടിഞ്ഞാറേക്കര വീട്ടിൽ ഷാജു മരത്തങ്കോട് തോട്ടുങ്കര വീട്ടിൽ ജാസിൽ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഷാജുവിന് തലയ്ക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് പരിക്കേറ്റ രണ്ടുപേരെയും എരുമപ്പെട്ട ആക്സ് പ്രവർത്തകർ കുന്നുകുളം റോയൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തീരദേശത്ത് മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങൾ മോഷണം പോകുന്നത് പതിവാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമ്പനി കടവിൽ നിന്ന് രണ്ട് വലകളും പൊന്നക്കച്ചാലിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കിലോയോളം ഈയവും മേപ്പറമ്പിൽ ശിവദാസന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വലകൾ മോഷ്ടിച്ചത് കാഞ്ഞിരപ്പറമ്പിൽ സജീവന്റെ വലകളിൽ നിന്നാണ് വലകൾക്ക് തൂക്കം കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈയം മുറിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയത് ഇതോടെ വല ഉപയോഗശൂന്യമായി ആറു മാസത്തിനിടെ നാലാം തവണയാണ് ഉപകരണങ്ങൾ മോഷണം പോകുന്നതെന്ന് സജീവൻ പറയുന്നു രണ്ടു മാസം മുൻപ് കാരാഭാഗത്തു നിന്ന് എഞ്ചിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മോഷണം പോയിരുന്നു ഏകദേശം എഴുപതിനായിരം രൂപ നഷ്ടമുണ്ടായതായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു കൈപ്പമംഗലം പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കർഷകരുടെ വായ്പകൾക്ക് പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മൊറട്ടോറിയം കാലാവധി അവസാനിച്ചു മൊറട്ടോറിയം ഡിസംബർ വരെ നീട്ടുന്നതിനും വായ്പ പുനഃക്രമീകരിക്കാനും വീണ്ടും സമയം നൽകുന്നതിനും ആർ ബി ഐ ഇതുവരെ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല കൃഷിമന്ത്രി നേരിട്ട് ആർ ബി ഐ ഗവർണറെ കാണുകയും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടായില്ല അതേസമയം കാർഷിക വായ്പകളുടെ മൊറട്ടോറിയം കാലാവധി അവസാനിച്ചാലും ജപ്തിയെക്കുറിച്ച് കർഷകർ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി അഡ്വക്കറ്റ് ബി എസ് സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു ജപ്തി നടപടികളുമായി സർക്കാർ സഹകരിക്കില്ല സാധ്യമായിരുന്നിട്ടും ബാങ്ക് സമിതി മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറിയുടെ വീടിന് മുൻപിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാനായി നിർമ്മിച്ച കൾവട്ട് അപകട ഭീഷണിയായി മാറുന്നു തൃശൂർ വടക്കേ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും ഷൊർണൂർ റോഡിലേക്കുള്ള എക്സ്പ്രസ് റോഡിലെ കൾവർട്ടാണ് അപകട ഭീഷണിയായി മാറുന്നത് യാതൊരു സൂചനാ ബോർഡുകളുമില്ലാതെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ ദിവസേന എന്നോണം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കൂടുതലും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് അപകടത്തിനിരയാകുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം പൂങ്കുന്നം സ്വദേശിയായ ഗൗതം എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ലോ കോളേജിലെ മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായ ഗൌതം സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് തലയ്ക്കും കൈകാലുകൾക്കും പരിക്കേറ്റ ഗൌതം തൃശൂർ അശ്വിനി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇതേ സ്ഥലത്ത് പൂരനാളിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഗുരുവായൂർ സ്വദേശി തെക്കനു വീട്ടിൽ ശ്യാം എന്ന ഇരുപത്തിനാലുകാരൻ ഇപ്പോഴും അബോധാവസ്ഥയിൽ അശ്വിനി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് മകന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച കുടുംബം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി ആശുപത്രിവാസം തുടരുകയാണ് കൾവർട്ടിന് ഇരുവശത്തുമുള്ള മാൻഹോളിന്റെ മൂടി ഇളക്കിയാടുന്നതും അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നുണ്ട് വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ നിരക്ക് കുത്തിന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ സമര പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കൊരുങ്ങി ലോറി ഓണേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ രംഗത്ത് നിരക്ക് വർധന പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലോറികൾ നിരത്തുകളിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുള്ള സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ തൃശൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രജിസ്ട്രേഷൻ നിരക്കുകൾ നാനൂറ് രൂപയിൽ നിന്നും നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയിലേക്കാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നീക്കം ഇത് ലോറി മേഖലയെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് നയിക്കുകയെന്നും ഇതിനെതിരെ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ സൂചന ധർണകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി കെ ജോൺ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇ കെ ഷാജു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ജി ജോൺസൺ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വിലങ്ങൻകുന്നിലെ അശോകവനത്തിലെ ഓർമ്മ മരങ്ങൾക്കരികിലേക്ക് സ്മരണകൾ പുതുക്കാനും ഓർമ്മ മരങ്ങൾ നടുന്നതിനുമായി കർക്കിടക വാവു ദിനത്തിൽ ഏവരും ഒത്തുകൂടി വിലങ്ങൻ ട്രക്കേഴ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംരക്ഷിച്ചും പരിപാലിച്ചും പോരുന്ന അശോകവനത്തിൽ പന്ത്രണ
അന്തരിച്ച മുൻമന്ത്രി സി എൻ ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി മകളും കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലറുമായ സി ബി ഗീത മരത്തൈ നട്ടു മൺമറഞ്ഞ കവി ആറ്റൂർ രവിവർമ്മയുടെ സ്മരണയ്ക്കായും അശോകവനത്തിൽ മരത്തൈ നട്ടു അനിൽ അക്കര എം എൽ എ സാഹിത്യകാരൻ മാടമ്പ് കുഞ്ഞുകുട്ടൻ സ്വാമി സദ്ഭവാനന്ദ മുൻ എം എൽ എ ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ബിന്നി ഇമ്മട്ടി തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖർ ഒത്തുചേരലിൽ പങ്കെടുത്തു അശോകവനത്തിൽ സുകുമാർ അഴീക്കോട് നട്ട അശോകവനത്തിൽ അഴീക്കോടിന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും നടത്തി വിലങ്ങൻ ട്രക്കേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് സി കെ ശങ്കരനാരായണൻ കൺവീനർ സി എ കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ഒത്തുചേരലിന് നേതൃത്വം നൽകി നീ അച്ഛനെ പോലെയാണെന്ന എല്ലാരും പറയാറ് എന്റെ അതേ പിടിവാശിയാണ് നടക്കുന്നത് അച്ഛന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വാശി എന്താണെന്നറിയോ നിനക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെ വേണം എന്ന വാശി മോളെ ഇത് അച്ഛന്റെ സെലക്ഷന കാരണം ഒരു മകളാണ് എന്നും അച്ഛന്റെ ലോകം ജോസ് അലൂക്കാസ് ജ്വല്ലറി ഫോർ എവറി ജനറേഷൻ വാർത്തയിലേക്ക് ജില്ലയിലെ വനഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്ന കുടിയേറ്റ കർഷകരുടെ പട്ടയ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർ നടപടികൾ ആലോചിക്കുന്നതിനുള്ള ഉന്നതതല യോഗം ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് കളക്ടറേറ്റിൽ ചേരുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് അറിയിച്ചു ജില്ലാ വികസന സമിതിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് യോഗം ചേരുന്നത് പട്ടയ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി യോഗം ചേരണമെന്ന് തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനും ചീഫ് വിപ്പ് കെ രാജനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു വനഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നേരിടുന്ന സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കും യോഗം രൂപം നൽകും അതേസമയം പട്ടയം ലഭ്യമാക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി കർഷകരെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഇടനിലക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു പട്ടയം നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭൂമി അളന്നു തിരിക്കുന്നതിന് സർവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരല്ലാതെ മറ്റാരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് അറിയിച്ചു പട്ടയം അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട മലയോര മേഖലയിലുള്ളവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമര പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നു ഇതുകൂടി പരിഗണിച്ചാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നേഴ്സുമാരെ കത്തിക്കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ തമിഴ് തമിഴ്നാട്ടുകാരനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തേനി സ്വദേശി രഞ്ജിത് കുമാറാണ് അറസ്റ്റിലായത് പുലർച്ചെയാണ് മദ്യലഹരി ഇയാൾ കാഷ്വാലിറ്റിയിലെത്തി ജീവനക്കാരെ അസഭ്യം പറഞ്ഞും കത്തികാട്ടിയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് പെട്രോളിംഗിനെത്തിയ രണ്ട് പോലീസുകാരാണ് ഇയാളെ ബലമായി കീഴടക്കി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ബലപ്രയോഗത്തിനിടെ സി പി ഒ സുമേഷിന്റെ കൈക്ക് പരിക്കേറ്റു കയ്പമംഗലത്ത് ബലി തർപ്പണ ചടങ്ങിനിടെ ഗൃഹനാഥൻ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു മതിലകം സ്വദേശി കാവി വീട്ടിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ശശിധരനാണ് മരിച്ചത് മതിലകം പാലത്തിന് സമീപം കനോലി കനാലിന്റെ തീരത്ത് ബലിയിടുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു അധ്യാപകർക്ക് പകരം എല്ലാ വിവരങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന കാലത്തേക്കാണ് നാം ചുവടുവെക്കുന്നതെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു പി ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കേരള മഹാത്മജി സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാര സമർപ്പണ ചടങ്ങ് തൃശൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പഴയ അധ്യാപനവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും സമഗ്രതയുള്ള അധ്യാപക സമൂഹം വേണമെന്നും സ്പീക്കർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അടാട്ട് വാസുദേവന് അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാരം ചടങ്ങിൽ സമ്മാനിച്ചു പി ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ മുൻ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ വി എം സുധീരൻ ആദരിച്ചു മുൻ സ്പീക്കർ അഡ്വക്കേറ്റ് തേരമ്പൽ രാമകൃഷ്ണൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സാംസ്കാരിക വേദി പ്രസിഡന്റ് സജീവൻ നമ്പിയത്ത പി എസ് സുകുമാരൻ പി കോയക്കുട്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഒലു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന് സമീപം റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെ കാറിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു മണലാറ്റിൽ എടക്കുന്നി വീട്ടിൽ മുപ്പത്തിയൊൻപത് വയസ്സുള്ള പ്രസാദാണ് മരിച്ചത് ബുധനാഴ്ച രാത്രിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം ഒല്ലൂർ പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു The complete hypermarket for all electrical products. Electrical switches, fans, wires, decorative lamps in the view day. Adhi Vibila Maya Collection. Migacha Guna Main Mayo Dapam, Kuranya Vila. Ningalum recommended Chayim. New Cable Point. Shankarayar Junction, MG Road, Trishur. Varthay Lekhe. തൃശൂർ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ച രണ്ടു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വിലടം സ്വദേശി കിഴക്കൂടൻ ജോഷി പാലക്കാട് അലത്തൂർ സ്വദേശി കിളിക്കുന്നൻ
ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പുത്തൻപള്ളിക്ക് സമീപം കോപ്പൻ ലൈനിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ചോർ സ്വദേശി ചെന്നംകുളങ്ങര രമേഷിന്റെ ബൈക്കാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് മോഷ്ടിച്ചത് കുന്നംകുളം യേശുദാസ് റോഡിലെ സ്റ്റേഷനറി കടയിൽ കടയുടമ ഊരിവെച്ച് അഞ്ചു പവൻ തൂക്കം വരുന്ന സ്വർണമാല മോഷ്ടിച്ച യുവതിയെ വാടാനപ്പള്ളി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പെരുമ്പിലാവ് ആൽത്ര സ്വദേശി ലീലയാണ് അറസ്റ്റിലായത് മോഷ്ടിച്ച മാല വാടാനപ്പള്ളിയിലെ സ്ഥാപനത്തിൽ വിൽക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ സംശയം തോന്നിയ കടയുടമ യുവതിയെ തടഞ്ഞുവെച്ച് പോലീസിൽ അറിയിച്ചതോടെയാണ് മോഷണ വിവരം തെളിഞ്ഞത് പാട്ടുരാക്കൽ ഡിവിഷനിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്തു എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിജയികൾക്ക് ആദരവും സംഘടിപ്പിച്ചു ദേവമാതാ സ്കൂൾ ഹാളിൽ നടന്ന ഒപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മേരാ ജിതാ വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിവിഷൻ കൌൺസിലർ ജോൺ ഡാനിയൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ റാഫി പി ജോസ് ആദരിച്ചു മുൻ മേയർ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ അംഗം സുനിൽ ലാലൂർ ദേവമാതാ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഷാജു എടമന എൻ ശിവശങ്കരൻ സുമതി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബെഗ്സദാദ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ നോർക്ക റൂട്ട്സ് വൈസ് ചെയർമാനുമായ പത്മശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് സി കെ മേനോന്റെ സഹായ സഹകരണത്തോടെ കൌൺസിലർ ജോൺ ഡാനിയലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം വർഷവും ഡിവിഷനിലെ ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന സാമഗ്രികൾ സൗജന്യമായി നൽകുന്നത് തിരുകൊച്ചി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന സി കെ ശിവന്റെ അനുസ്മരണവും പുസ്തക പ്രകാശനവും സഹൃദയ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തി തൃശൂർ സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങ് ഗുരുവാര ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാൻ കെ ബി മോഹൻദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ ഷൊർണു കാർത്തികേയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് തേരമ്പൽ രാമകൃഷ്ണൻ പ്രൊഫസർ സി എം മധു സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമികൾ പ്രൊഫസർ സാവിത്രി ലക്ഷ്മണൻ ഷാഹിദ റഹ്മാൻ ബേബി മൂക്കൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഡോക്ടർ ദേവസി പന്തല്ലൂക്കാരൻ രചിച്ച സ്ത്രീ ശക്തി ശബ്ദം ലഹരിക്കെതിരെ എന്ന പുസ്തകം ചടങ്ങിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ റോസ് അനിത പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി ജില്ലയിൽ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം ചവക്കാട് പുനയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു എസ് ഡി പി ഐ നടത്തിയ ആസൂത്രിത കൊലപാതകമെന്നും സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സത്യഗ്രഹ സമരത്തിന് വ്യാഴാഴ്ച തുടക്കമാകും കേബിൾ ടി വി മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യം പാലേക്കര ടോൾ പ്ലാസയിൽ വീണ്ടും സമരകാഹളം ബി ഒ ടി സംവിധാനം തട്ടിപ്പായി മാറിയെന്ന സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ ട്രാവലറുകൾ നിരത്തിയിട്ട് ടോൾ പ്ലാസ ഉപരോധിച്ചു മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ബിൽ പാസാക്കിയതിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായ ഡോക്ടർമാർ നടത്തുന്ന പണിമുടക്ക് രോഗികളെ വലച്ചു സമരം ജില്ലയിൽ ഭാഗിക കർക്കിടക ഭാവദിനത്തിൽ പിതൃതർപ്പണത്തിനെത്തിയത് ആയിരങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ബലിതർപ്പണത്തിനായി വൻ തിരക്ക് നമസ്കാരം